നവരാത്രി വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ നവരാത്രി പൂജ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസ പ്രകാരം ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണിത് തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മയുടെ വിജയമാണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സന്ദേശം ഒരു നല്ല തുടക്കത്തിനായി ശുഭാരംഭത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളും ചേരുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ ഹായ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഹായ് അൻഷിത ഹലോ ചേച്ചി എന്തുണ്ട് വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ എല്ലാരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ വീട്ടിൽ പൂജയ്ക്ക് പൂക്കൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാരും റെസ്റ്റ് മോഡിലായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാറെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും വായിക്കരുത് പഠിക്കരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നും ടി വി കാണാൻ തോന്നും എല്ലാം തോന്നുന്ന സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു നവമി സ്പെഷ്യൽ പായസം തന്നെ വേണം പറയാം ഈ പൂജയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പായസമാണ് നമുക്ക് അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പായസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കഠിനപ്പായസമാണ് അതിലേക്ക് നവമി സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കദളിപ്പഴം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കരിമ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അമ്പലത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് അതിൽ പൂക്കൾ വരെ കിട്ടും അതിന് തുളസി ഇല ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തെച്ചിപ്പൂ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് പിടിക്കും ആ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് മുൻപായിട്ട് കഠിന പായസത്തിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഉണങ്ങലരി കദളിപ്പഴം കരിമ്പ് ജീരകം ശർക്കര അമൂലിൻ്റെ ഗി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണങ്ങലരി കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകുന്നുള്ളൂ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ അരി റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന പോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുൻപുള്ള ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചു അഞ്ച് കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് മൊരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞ് പൊട്ടുന്ന പോലെ ആവണ്ട നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്ന പരുവം വേണ്ട അതിന് മുന്നേ അരി താ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അരിക്കൊരു ജലാംശമുണ്ട് ആ ജലാംശമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരി സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അരി ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു യെല്ലോ കളറായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ചൂടിലിടുന്ന എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പാകമായിക്കോളൂ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നമ്മളപ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ച അരി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായാൽ നമുക്ക് അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തിളങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇനി ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ചേർക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം അതിലേക്ക് വേണം അപ്പം അത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും അരിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തടിക്കുന്ന ഒരു പരുവം ചെറിയൊരു കടിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ശർക്കരയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവും നമുക്ക് ശരിക്കും കഠിനപ്പായസത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശർക്കര പായസം പോലെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക ചെറിയൊരു കടി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും മധുരം കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ഇടാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇട്ടോളും മധുരം അധികം വേണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരണം വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കരിമ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മള് വീട്ടില് പൊതുവെ പായസം അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ കരിമ്പൊന്നും ഇട്ട് വെക്കാറില്ല പൂജാ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മിൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അവിടെയാണ് ഈ ബൊമ്മക്കൊലു ഒക്കെ വെക്കുമല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൊറേ ഉണ്ടാവില്ല ഓല വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ ഓരോരോ നമ്മൾ നവരാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ദേവിയുടെ ഒമ്പത് മൂർത്തികളെയാണോ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ വിഭവങ്ങളായിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മൂർത്തികളായിട്ട് മൊത്തം അവസാനമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഈ ബുക്കൊക്കെ വെക്കുന്നത് അവരൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വെക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്ത് അമ്പലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് പായസം അവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാനുള്ളത് കതലി പഴമാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പാത്രത്തിന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാണല്ലോ കുറച്ചുള്ള വെള്ളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വരട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിന് പോകുമല്ലോ അതുപോലെ വെള്ളം അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പൊക്കോളൂ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാ ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ നമ്മുടെ കഠിന പായസം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഉണങ്ങലരി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നന്നായി കട്ടിയാവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അരി ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഒരു പാനിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം കഴുകി വെച്ച അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് വേവ് കൂടരുത് ചെറുതായിട്ട് കടിക്കുന്ന ഒരു പരുവായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അരി ഒന്ന് നല്ല പാകമായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ശർക്കര പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശർക്കര പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക കൂടുതലായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കരിമ്പും കദളിപ്പഴവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ചൂടോടെ തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അതുപോലെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അമൂലിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് കഠിന പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അഞ്ച് കഴിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അധികം നേരം ഞാൻ കൈപ്പിടിക്കില്ല കുറച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റും ഒരുപാട് വെന്തിട്ടില്ല എന്നാ വേവ് കുറവല്ല കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുണ്ട് പിന്നെ അത് ടേസ്റ്റ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മള് ജീരകം ഇട്ടിരുന്നു ജീരകത്തിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അവധി സമയത്ത് തന്നെ കഠിന പായസം എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും കാണാം വിദ്യയ്ക്കും കലകൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് നവരാത്രി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാചകവും ഒരു കല തന്നെയല്ലേ ഈ നവരാത്രി കാലത്ത് പുതുമയോടെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവം തന്നെയായിരുന്നില്ലേ ഇത്
ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം നമ്മളിന്ന് കർണാടകയിലെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബനാന രസായനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബനാന രസായന അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അഞ്ചി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കർണാടക വരെ സഞ്ചരിച്ചാലോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിപ്പോ പോവാൻ സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം നമ്മളിന്ന് കർണാടകയിലെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബനാന രസായനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം ശർക്കര അമൂലിന്റെ നെയ് നാളികേരത്തിന്റെ പാല് നേന്ത്രപ്പഴം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രോസസ് ആണ് ചെറുത് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറുതല്ല നമുക്ക് പാലൊന്ന് കുറുക്കി വരാനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ശർക്കരയും തേങ്ങാപാലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പായസത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകും പക്ഷെ പായസം അല്ല ഇത് രസായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും ശർക്കരയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് രസായനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ മലയാളത്തിലൊക്കെ രസായനം എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമുക്കത് വൈദ്യന്മാരെടുക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ രസായനമാണ് പക്ഷെ അത് ഇത് അതല്ല ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഐറ്റം ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം തീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി സിമ്മിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആകെ നേന്ത്രപ്പഴം മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം റോബസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അലിഞ്ഞു പോവും അപ്പം അതല്ല നമുക്ക് നെയ്യിൽ ആ വര ആ ഒരു വരട്ടിയെടുത്ത ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ആ ടേസ്റ്റാണ് വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപഴം എടുത്താലും നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ചെയ്യാം ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നാലും പ്രോപ്പർ ടേസ്റ്റിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് അത് മാത്രമല്ല നെയ്യിൽ ഇത് മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ റിങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ റിങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകില്ല ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ആ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക പഴം അങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ നേന്ത്രപ്പഴം അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാതിരിക്കൂ പഴം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആണോ ആ നെയ്യ് കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കളറിലേക്ക് വരണം ഏകദേശം കുറെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്നും ആവാനുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ചിപ്സിൻ്റെ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കളറിലേക്കായിരിക്കും ഇത് മാറേണ്ടത് ചിപ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ആണ് കളർ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നത് ഇതിനതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നെയ്യ് കുടിച്ചിട്ട് ആ കളർ അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് വരും നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അതിൽ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് കുടിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഉടയാനുള്ള പരുവായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കുമ്പം അത് പിന്നെയും ഹാർഡാവും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ മധുരം എന്തോരം വേണം എന്നുള്ള അളവിലാണോ ആ അളവിലാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയായിട്ടല്ല അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം പാനിയാക്കി ചേർക്കരുത് കാരണം പാനിയ
അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം ചേർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അലിഞ്ഞ് വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ഹാർഡായിക്കോളും പഴത്തിലൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിതിൽ ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ശർക്കര ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും കട്ടി വേണോ കട്ടി വേണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല കട്ടി വേണമെന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം പാലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരളവിൽ ആ അളവിൽ എടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് കോരി കുടിക്കുന്ന പരുവാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല ഇടിച്ചു വരിക നമ്മുടെ ശർക്കര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി പഴത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴമൊക്കെ ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കർണാടകയിൽ ശരിക്കും അവരുടെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്വീറ്റ് ആണല്ലോ സ്വീറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല അവരത് പൂജയ്ക്ക് അവിടുത്തെ എനിക്ക് എന്ത് പൂജ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ പൂജയുടെ സമയത്തൊക്കെയാണ് അവർ പൊതുവെ നോർമലി നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് അവർ പൂജിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവ നമുക്ക് മതി ഇനി തിളയൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബനാന രസായനം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേന്ത്രപ്പഴം ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കാറായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശർക്കര നന്നായി അലിഞ്ഞ് പഴത്തിൽ പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബനാന രസായനം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പായസം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പം പായസമല്ല എന്താ നമ്മുടെ രസായനം പോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെയും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മധുരം ചേർക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ രസായനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബനാന രസായന ആ കർണാടക സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന എനിക്ക് കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിലും നാളികേര പാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ എന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാരണം സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണല്ലോ അതെ അപ്പം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ആഹാരം അനിവാര്യതയാണ് പാചകമോ ഒരു കലയും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിളമ്പുന്നതും കഴിക്കുന്നതും വരെ ഒരു കലയാണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഏതായാലും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് രശ്മി അനിലാണ് രശ്മി വളരെ നീളമുള്ള ഒരു കത്താണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ രശ്മി വീട്ടിൽ ശ്രമിച്ച് നോക്കുകയും അതിലെല്ലാം വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ചില ചേരുവകൾ നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില
ഉണക്ക മുന്തിരി കാൽക്കപ്പ് രാമ തുളസിയില കീറിയത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ പുതിനയില അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ നാല് ചെറിയ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ഒരു വലിയ ബൗളിൽ ഒന്നാമത്തെ ചേരുവ യോജിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചേരുവ മറ്റൊരു ബൗളിൽ യോജിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഡ്രസ്സിംഗ് സാലഡിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് മെല്ലെ കുറഞ്ഞ് യോജിപ്പിക്കുക വിളമ്പാനുള്ള പാത്രത്തിലാക്കി തണുപ്പിച്ച് വിളമ്പുക ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തുകളും റെസിപ്പികളും എഴുതി അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു വലിയ പാചകറാണി ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ചെറിയ ആശയം അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാം അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് വിജയദശമി നാളാണ് വിദ്യാരംഭത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാചകത്തിൽ ഇനിയും തുടക്കം കുറിക്കാത്തവർ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ രുചികളിലൂടെ തന്നെ ആകട്ടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും ടേസ്റ്റ